2022 বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বের খেলা নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রাক বাছাইয়ের দ্বিতীয় লেগে লাউজের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করে তারা প্রথম লেগে 1-0 গোল ব্যবধানে জিতেছিল জামাল ভুঁইয়ারা ফলে দুই লেগ মিলে এগিয়ে থাকায় বাছাই পর্ব চূড়ান্ত করলো জেমিডের শিষ্যরা মোহাম্মদ হাসিবের রিপোর্ট বিশ্বকাপে প্রাক বাছাই ফিরতি লেগের ম্যাচ উপভোগ করতে খেলা শুরুর অনেক আগেই মাঠে চলে আসেন ফুটবল প্রেমীরা মাঠে পারফরম্যান্সে শুরু খারাপ ছিল না মামুনুল জামাল ভুঁইয়াদের শুরু থেকে লাউসকে চাপে রাখে তারা গোলরক্ষক ফিস্ট করলেন বিপদের সময় সম্ভাবনা গোল হতে পারে কিন্তু না সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আক্রমণ আরো জোরালো করে স্বাগতিকরা কিন্তু ভালো ফিনিশিং এর অভাবে গোল আদায় ব্যর্থ হয় দল ম্যাচে 24 মিনিটে গোল লক্ষ্যকে বোকা বানিয়েও বল জালে জড়াতে পারেনি স্ট্রাইকার নাবিব জীবন 37 মিনিটেও একই চিত্র নিজেদের ভুলের কারণে প্রথমার্ধে গোল শূন্য থাকে জেমিরের শিষ্যরা সাবেক অধিনায়ক বাংলাদেশ দলের ফুটবল দলের তিনি প্রস্তুত রয়েছেন 78 মিনিটে ফরওয়ার্ড মাহবুবুর রহমান সুফিল ভালো সুযোগ নষ্ট করায় হতাশা বাড়ে গ্যালারিতে আসা সমর্থকদের মাঝে 10 মিনিট পরে স্ট্রাইকার ইব্রাহিম এমন ভুল না করলে হয়তো অন্তত 1-0 গোলে জয় নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতেন মাঠে আসা দর্শকরা কি হেড নিলেন কি হেড নিলেন ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক জানান শেষ পর্যন্ত ফলাফল আনতে পারাটাই তাদের কাছে সম্মানের ইট ওয়াজ আ গুড ম্যাচ মেবি উই ডিডন্ট প্লে ওয়েল বাট উই গট দ্য রেজাল্ট মানুষ তো রেজাল্ট চাই আমরা রেজাল্ট চাই পে পাইছি আজকে সো এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অন্যদিকে লাউসের কোচ জানান বিরতির পর এগিয়ে যেতে পারলে ফলাফল অন্যরকম হতো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ ডিসিশন মেকিং ম্যাচে আমাদেরও কিছু ভুল ছিল হাফ চান্সকে ফুল চান্সে রূপ দিতে পারিনি আমরা পরের খেলায় শুদ্ধ ওঠার চেষ্টা করব ফাইনাল পাস ও ফাইনাল শট বিশ্বকাপে বাছাই পর্বে 40টি দল 8 গ্রুপে অংশ নেবে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে 5টি দল রাউন্ড রবিন লীগ পদ্ধতিতে হোম এন্ড অ্যাওয়ে ম্যাচে মুখোমুখি হবে তারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং সেরা 4 রানার্স আপ দল বাছাই পর্বে পরবর্তী ধাপে খেলার সুযোগ পাবে দেখতে পাচ্ছি এবং বাংলাদেশ আজকে বাংলাদেশ মোহাম্মদ হাসিব বাংলা টিভি ঢাকা বিএনপিকে সংসদের ভেতরে বাইরে দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকলের রাজধানীতে দলীয় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বেগম জিয়ার মুক্তি ইস্যুতে সরকারের ওপর বহির্বিশ্বের কোনো চাপ নেই বলেও জানান তিনি বুলবুল আহমেদের প্রতিবেদন আজকে আওয়ামী লীগের সত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সামনে রেখে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অভিনয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সহযোগী সংগঠন ও মহানগরের থানা ওয়ার্ডের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকদের সাথে বৈঠকে বসেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এতে তিনি বলেন সরকার চায় গণতন্ত্র রক্ষায় দেশে একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দল গড়ে উঠুক ঐক্যপ্রণ ঐক্যবদ্ধ হোক তাদের মধ্যে সমন্বয় আসুক বাংলাদেশে একটা শক্তিশালী দায়িত্বশীল বিরোধী দল গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য শুভ আমরা এ ধরনের একটা শক্তিশালী দায়িত্বশীল বিরোধী দল আমরা চাই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বেগম জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে আন্তর্জাতিক কোনো চাপ নেই বলেও জানান ওবায়দুল কাদের আন্তর্জাতিক কোনো চাপ তো আমরা অনুভব করছি না বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কি বলেছেন এখন তার বিএনপি তার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে কিন্তু তার স্বাস্থ্য নিয়ে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে কোনো উদ্বেগের খবর এ পর্যন্ত আমরা পাই এ সময় দেশের ব্যাপক উন্নয়ন বিবেচনায় না নেওয়াই বিএনপি নেতাদের কঠোর সমালোচনাও করেন আওয়ামী লীগের এই শীর্ষ নেতা উন্নয়ন দেখার জন্য শেখ হাসিনার অর্জন দেখার জন্য তাদের এখন পাওয়ারের চশমা দরকার বুলবুল আহমেদ বাংলা টিভি ঢাকা